Am ishtë të dashur, jemi rikëtyër kështu në studio, sigurisht për të vjuar më pas dhe të të me gjerat e tjera të cilat i kemi të përgaditura për ju. Pak më herët, para fleshit informativ, patëm një material i cili na informoj sa do pak rreth meditimit dhe rreth atyre të cilat të janë filorisë në fatë. Për me gjitha të sot, kemi të ftuar një person i cili do në flasë më gjërësish dhe më ndetaje rreth kësaj qështje, e disë është ndosht të pak një teme cila nuk është të praktikuar ose nuk është të dëgjuar shumë në vendin tonë, për me gjitha të po nisi me një hapë të gudzim shëmbesoj për të vjuar edhe më tej dhe sigurisht për të ashfaqë në opinion gjithë gjithë atmosferë shpirtrore e cila bëhet pikërisht në bas të praktikimit të meditimit. Me gjithë atë, nëse ndalemi dhe mendojmë pak në natyrë ndoshta dhe nëse i marim parasysh të gjithë ato bukurit të cila t'i ka falë vetëm zoti, kuptojmë se është diçka e madrishme, por me gjithë atë që ka ndodhë me vetën tonë për gjatë asaj që ne e shohim, do të informohem i vazhdim dhe me të ftuarin të cilën kam përgjithë për ditën e sotme, është Shekju Seini dhe është trajner meditimi licensuar nga Ashram në Indi, do të të shumë pa kohë ka që e ka marë licensën dhe pikërisht nga India do bi me gjitha të emocionet të cilat i ka praktikuar aty në studio në emisionit tonë. Përshëndetje, mirë sërbët. Përshëndetje, fanderit për ftesën dhe me kënaci jam këtu të ju. Kënacia është të jona, falimderi që këtë përshgjedhur tje shpjese emisioni tonë, sigurisht duke i informuar të gjithë shikuesi tanë, bi meditimi një temë e cila temi është shumë e zbekt të tejne. Për qëfar është e zbekt do nga informosh ti? Pse në fakt djetë ka që pak për meditimi të tonë? Po, me kënaci, shifë, meditimi është natyra e vërtet e gjdo njeri ju. është një pjesë përbërë se e asaj që është autentike në brendin të orë. Mirë po, pasi që shumë pak është trajtuar një gjënë e të ilë, nuk ka burimet e cilët në kanë ofruar neve një uri për meditimin. Në aspektin fetar është theksuar sa do kudo meditimi, si pjesë përbërse e procesit fetar, procesit të të besuarit, mirë po nuk është theluar edhe mëtej se si vepron meditimi, apo si mund të veproj si mekanizm në në natyrën tonë, në brendin tonë. Kurse në shkollë natyrishtë nuk kemi mësuar për meditimin, literaturat në lidhje me meditimin kanë ardhur këta 10 vitet e fundit të tu, kanë njësë të përkëtheja në autor të ndryshëm që e kanë praktikuar vetë meditimin dhe të cilët e kanë poshtu e kanë e kanë përhapur edhe për të tjerët, e kanë bërë të kapshëm dhe të mësueshëm për të tjerët, si që janë Dipak Qopra, Osho, Gjidu Krishnamurti, e kartolën shumë i ledzuar të një në këtë kohën të onë, njërës të cilët kanë sjellë me të vërtet një një huri se meditimi është shumë relevant për një jetë paqësore, është shumë relevant për të prëdhuar më të e për të shuri në jetë, dhe më shuri, respekt reciprok, si dhe ajo që është më eminente, cila ka qenë edhe inspirimi im fundamental, është vetë njoja, vetë realizimi, të kuptoj se kush jam unë, pse jam këtu, duke ditur se nuk jemi të rastësishëm në këtë bot, në këtë jetë, jemi me një mision të caktuar. Meditimi ndikon dhe ndimon në këte që ne ta kuptojmë më së miri dhe më qartë se kush jemi dhe pëse jemi këtu, qëfar mision i kemi. A mund të ndodhë meditimi në nëvedije në personave dhe të të meditoj dikush dhe mos e di se po e bënd të njëjitën? Po, pjetja është shumë e qëlluar. Ne gjithmon meditojmë në një qëfar forme dhe në një qëfar intenzitetit të caktuar. Me po nuk kemi vetë dhije se ndohë meditimi. E deri sa nuk kemi vetë dhije se jemi duke medituar, apo se është duke ndodhër meditimi, ne nuk mund të kultivojmë fuqin e meditimit dhe nuk mund të japëm motivimit energjin e dur që ajë të veproj në brendin tonë dhe të filloj procesi i transformimit procesi i transformimi dhe thot procesi i shëndërimit të energjive, negative në energji pozitive, i ureqës në dashuri, i depresionit në pach dhe kështu me rath. Pra të edhe nuk ka efekt. Ne jemi qenje meditative, ne e kemi atë, po mungon vetë dhja. Meditimi si baze ka njohjen e vetës, por këtu të inkuadrohemi pak në atë shpirtroren dhe 
mentale, do të të në bas të cilës e merë ka jenë e njohje së vetës meditimi? Meditimi është i fokusuar drejt për drejt në atë pjesën individuale, autentike, originale, jo në mendjen. Për kundrazi, meditimi ka për detyrë që neve të në qliroj nga pengmarja e mendjes. Pasi që vetia dhe kualiteti i mendjes është që të fragmentoj, të analizoj, të gjikoj, të vlerësoj. Kështu që ato vlerësime, ato gjikime dhe ato koncepte që jofronë mendja janë shumë më të ulta se sa ajo që ne jemi në të vërtet. Pasi që ne jemi shumë më të më dhe se sa mendja. Dhe mendja nuk e ka atë potencial, atë fuqi që të tregoj qenjën ton të vërtet. Brendin, atë pjesën shpirtërore dhe atë inteligencën trupore, cila është shumë misterioze. A lidhet kjo ma të njën ko ka bënë, ko ka pëson? Natyrisht, mu më pëlqen shumë edhe generatat e vjetrë, edhe të një e përdorin, përshtu edhe këmë dëgjur edhe nga prindim, për diken të thuon, e more, ko ka ja ka buë. Pra, nëse ne e tolerojmë që në jetën toa, ne të udhiqem i vetëm nga ko ka, Shumë shere mund të nabojë koka, për arsi e se, ne nuk jemi vetëm koka dhe nuk gudzojmë që timonin që apëm vetëm pjesës logike, pjesës racionale. Ati janë edhe di pjestar tjetër të cilët janë bile dhe shumë më të fuqishëm sësa koka. Ashtë shpirti i cilë është i përhershëm dhe ashtë trupi me inteligencen universale. Menquria intrinzike e trupit ashtë akoma e pasbuluar pas taj vjen mendja. Me po, vetia e mendjes është që në këtë treshin, në këtë trekanshin, shpirt, mendje, trup, ajo ta kjetë timoni në duar të veda. Për këte kanë thone edhe mendimtarët e mdhejt, shumica e njonë Albert Einsteinin. Albert Einsteinin tha se ne jemi duke kryuar një shëqëri e cila shërbetorin është duke e bërë shef në shtëpijin e ti. Qka do në të të thotë kjo? Kurse intuitën e kemi lohën pas dore. Intuitën është taj pjesë është shpirtërora. I zëri më rënqëm që neve në shërben si indikator sa jemi duke lëvizu në drejtimi në duhur në jetë, apo jemi kemi marrë një drejtim i cili pas taj do të në ndëshkoj, apo do të në mbjellat konfliktin e më rënqëm. Kurse mendja me këtë pjesën racionale nuk gudzon, si pas i që citova në shtajni, nuk gudzon të jetë shefi johën, nuk gudzon mjenja të vendosh se qka është mirë dhe qka është keqë për ne në jetë. Ka një pjesë e cila e din shumë më mirë se qka është ajo ajo autentike e vërtet për qenjën tonë, për individualitetin tonë dhe ajo është shpirti. Shumë gabime janë bërë në bazë të mendjes ku shpirti do të t'i ka vuajtur shumë kohë të gjatë. Por me gjitha të sa pohynëm të temë, pak dhe dalim dhe të plasim rrët uthtimit të juaj në indi, kryesisht në ashram. Në të rego pak iniciativën që e morët dheri atje, rukëtimin, me kë e bëtë, si e bëtë, ku shkut atje, ku shju priti dhe krejt gjithë shka që është ka ndodhur në pak të atje, ta elaborojmë sotë. Në indi kam qenë në për herë të parë para 2 viteve, që ndrova 33 dit, dhe tani që isha atje ishte herë e dit, ku që ndrova 45 dit. Qendra osho e meditimit, qendra ndërkomtare për meditim dhe transformim, ajo vizitohet nga më të e përse 2.000 njerës, dhe më thënë kapacitetit i saj është për 2.000 njerës, dhe o një qendra e cila është e hapur për të gjithë njërëzit, pa ma parashtisht se qëfar loj meditimi është praktikojnë, qëfar religioni i takojnë, pasi që meditimi nuk ka lidhi me religioni fare, qëfar bindjeve tjera ju takojnë dhe këshu me rathë. Qendra është në pune të indis, afer 10 km larkë Mumbajt, dhe është jash zakonisht të bukur mire organizuar me programe të ndryshme meditative, qoftë meditimeve pasive, aktive, si dhe meditimeve terapike, që intervenojnë në pjesën mentale dhe shpirtërore të njeri jutë 
për më njënimin e deficiteve të ndryshme që ka ndodhur nga traumat jetësore, depresioni, shtresi, frika, akute, kështu me rath. Në të rego pak diçka personale për ju dhe për rutimin, ka ndodhur në diçka ose keni sfiduar vetën me diçka plus asaj që e keni bërë gjdo herë në vendin e juaj, këtu në shkup, në tetov, nëse zgabohem ose në zvitësër, këtë punoni. Ka ndodhur dhe do një gjë e jarë zakonshme, do të ndoshta keni qëndruar në meditim pak më te për se herave të kaluar ose diçka tjetër? Po, efektet e meditimit të efektet e thela të meditimit, natyrisht se i kam shijuar dhe i kam njej në brendin tim e gjatë qëndrimit tim në ashram, në indi, fale dhe asaj se meditimi është bërë disa orë në dit, edhe atë e gjdo dit. Më thonë, kam pasur 6 dhe 7 orë meditim në dit, edhe ajo që vlenë të veqohet në këtë kontekst është të kuptuarit e asaj se unë nuk jam pjesë e mendjes, po mendja është të pjesë e imja. E kam njej dhe e kam vërejtur në mënirën shumë të qartë se deri para kësaj vizite në indi kam qenë i kapur nga mendja, penki mendjes dhe kam ndoar se gjithë shka që ka ndodhë fjallën e fundit duhet të ketë mendja, jo pjesa racionale. Edhe pse kam pasu një uri se nuk duhet tjetë ashtu, mirë për në brendia nuk e ka pranuar këte. Kurse gjatë qëndrimit tim atje, ajo diferenca dhe ajo hapsira në mes mendjes, trupit dhe shpirtit u bëhë shumë e dukshme. Edhe ajo që u qartësua dhe më teja për ishtë që të dalosh të panevojshme nga e nevojshme të domësdoshme nga jo e domësdoshme, ajo që është eminente nga jo që nuk është rëndësishme. Dhe kriimi i qartësis në brendi ofroj edhe një loj të vetbesimi të jashtë zakonshëm që nuk e këm pasur më parë. Dhe po ashtu nga radhe e fundit që isha tje, energjia e dashuris, energjia për të jetuar, energjia për të parë, dashurin të njerëzit, se cili njeri më banë në vete dashuri, se cili njeri më banë në vete dhe mshuri. A e të regona, nuk e të regona, ati janë disa faktorë tjerë, mirë po se cili njeri është hinorë, se cili njeri është dhuratë hinore, edhe kontakti parë me gjdo njeri në mënirë instiktive ndodhë që ti e kërkona të prezencen e dashuris në atë person. Më thënë, nuk dalon personi mire, po personi keqë, por automatikisht bazohash në njësijin e cilat të përcjell. Kemi disa fotografi të cilat besoj që duhet indjekim zbashku dhe sigurisht që duhet nga të regojsh se për qëfar bëhet pjo alë konkrete. Ate, po i presim fotografi dhe po i indjekim nga ekroni. Kjo është një fotografi të cilën kam arrit të marrë nga Facebooku juaj, nuk e di se për qëfar bëhet pjo alë, nga të regojsh konkrete. Po, këtu është një seminar të cilin e kam organizuar për biznesmen dhe Zvicran të kalibrave të ndryshëm në Zvicër. Kam tjenë iftuar atje, kam tjenë pjesmarës më bi 80 persona dhe qëllimi i këti seminari apo tema e këti seminari ishtë qka jemi dhe qka mund të bëhemi. Pasi që nëse ne nuk e dim se qka jemi, atër do të kemi vështir të kuptojmë mirë se qka dëshyrëm të bëhemi. Edhe këtu mesajë im për fundimtar në këtë seminar ishte se Shumica e njerëzve nuk i realizojnë që limit e tire në jetë, jo se ata nuk mundin të realizojnë që limit, jo se ju mungon energjia, por faktori kresu arën se nuk e din saktësi se qka duon, për atë edhe dështojnë shumica e njerëzve. Një njeri i cili e din saktësi se qka të shiron në jetë. A i punon për të arritur atyre? A i punon për të arritur edhe nuk... Dhe në fakt ata të cilët nuk din se qka dojnë dhe nuk din se në qëfar drejtime duhet të veprojnë për të arritur ato që limet e veta, do të qëndrojnë ose do të stagnojnë gjdo herë, pikërish në qendrën ku edhe nuk e kam bërë piknisjen. Kemi edhe fotografi tjera? Kjo është një ndër fotografit që kemi për zgjedhur? Po, këtu jam në radhën e fundit në Indi me me një grup muzikor, pasi që gjatë kësaj kohën do dhi edhe një manifestima që e pes ditore dhe 
Gjatë këti manifestimi kam qenë përgjegjës që të kujdesim për grupet muzikorët, për rend, për disiplinit, kjetë ati, edhe këtu para ashramit, pasi që në brendit ashramit nuk u dzohen të bojnë fotografi, kemi bërë një fotografi të përbashkët me ekipin organizativ, si dhe grupin e asaj dite muzikorë që që ishte në ati në... Një detaj interesant, pëse nuk u dzohet të bëjt fotografi në brendësi të saj? Ka kushte veçanda ose? Po, është se ne jetojmë në kohën ku të mobilet përdore në mos them në gjdo sekund. Edhe meditimi është për kushtimin ndaj vetës, të më thënë ndaj asaj pjesës e mrenqme, jo ndaj asaj pjesës e jashtme. Kështu që kjo është një... Në momentin që mediton shkëput është nga gjërat të cilat mund të... Jo, Shif, është edhe një mesajsh që mesajsh i dukshëm se tani je në një teren, në një hapsir, ku nuk duhet mërë është me të jashme. Ti ke ardhu që për transformimin e mërën shumë, që të njohë është vetën. Jo të njohë është ndërtesat dhe ata balkonet e bukur, apo dritaret, apo pesajet të ndryshme që ka ati. Si mesajsh është shumë i prejerë, të më thonë, meru me vetën, leri këtë gjërat. Pas taj është edhe efekti efekti tjetër, se më mirë është të të fokusohesh, të të investohesh kohën në këmbim shkëmbimin e mendimit, mendimive të ndryshme, përvojave, idejeve, me njerëzit të cilët janë bashkë mendimtarë, bashkë sinuës, të cilët kanë synime të njejta, se sa të meresh me... Kjo është pra mishë të dashur kër ne themi se duhet të eliminohen këto gjerat, këto informacionet e shpetat të cilat ne mund të jarim, me gjitha të duhet të mund të sakrific për të arritur dishë diçka vetë dhe jo një mendim tjetër që dikush tjetër të imponon ty për të aditur. Kemi dhe një fotografi? Po presim? Po, ki është Amit Rajnesh, Vëllau i Oshës, oshën besoj se ata që di në pak për meditimin dhe kanë hasur emrin e ti, është një miku im dhe ki qëndron dhe banon jeton në ashram ati, është përndrishe mjeshtër i meditimit dhe kemi medituar bashkë, kemi ndruar shumë mendime bashkë dhe njëri shumë i konqëm, njëri nga të cilët si që beson edhe ajë vetë se është afer përndritjes është i përkushtuar plëtsisht pas meditimit, ledzon gjithë dhe ditë, mediton disa orë në ditë, dhe ligjeron të tjerët të cilët kanë vullnet që të mësojnë më tepër nga meditimi. Shumë mire potencove faktin që mediton disa orë në ditë, ledzon disa orë në ditë, po me punën që bëhet, punon? A duhet të ushqehemi? Po, natyrisht. Shep, unë fola për profilin e këti miku tim, ata e kanë këtë profesion dhe jetojnë nga kjo. Natyrisht, ne shumica e neve nuk mund të një stil të tilë të jetesës të jafrojmë vetës, pasi që jeta ka edhe pritshmërit dhe përgjëcit e saja. Ne, dhe me thonë, e kemi të ndarë në atë mënirën klasike, 8 orë gjumë, 8 orë punë dhe 8 orë marje me vetën, apo 8 orë kohë e lirë. Unë më mirë më vjenë të thomë marje me vetën, se sa marje me të tjerët. Më palë vetëm një ndërhyrje këtu. Për shkak se zotriu ka mundësi do të 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 meditoj më te për tjetë këtë kodë dhe të përkushtohet më te për kësaj, më ndoni që në këta aspekt do të të përmundohet shëndritet ose është më afer shëndrimit që si që thejt ju, por me gjitha të ka dhe një loj biznesi në këta aspekt do të të që përfiton nga kjo dhe jeton nga kjo. Të tjere ta nuk mund do të 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 jenë në nivelin e njëtë vetëm për shkak angazhimeve të tjera të cilat i kanë? Po, Shif, ka që janë, shumë njërës ka që janë në nivelin e ti, ka shumë njërës që them këshu pak më, më, që jemë më pragmatik që kam bërë edhe miliona në përmjet ofrimit të kurseve të ndryshme të meditimit, njërës me renome botërore. Kjo nuk e përjashton edhe atë pjesën e biznesit. Mi po meditimi, Sinimi për meditim në fillim nuk duhet të jetë biznes. Unë atë e theme dhe në seminarët e mija për motivim dhe për sukses. Rukëtimi drejtë suksesit nuk është paraja. Nëse mua më pjesën si mund të bëj para, unë i them, para mund të bësh 
nga e moment kur ti nuk mendon për para, apo ti mendon për pasionin të ti mendon për dashurin që ke për realizimin e andrës të ti mendo për andrën, ti mendo për përkushtimin, ti mendo për ate se a je duke dhënë maksimumin ate që bën, a identifiko është i plosisht me, me punën që krijen, pas taj, parat do të vinë vetë vetë ju. Nëse fukuso është e parat atër... Ke dështuar gjithë shka. Unë ta parashtrova pyetin që shikua si ta kënë të qartë, të mos kështë kuptojnë në të aspekt. Mi gjitha të ponisim nga veqlia, ndo shta prej kur jemi fëmi, prinderit, mësuesi dhe gjitha ta të cilet në arëtojnë, na imponojnë se nësër duhet të jemi doktor, nësër duhet të jemi spiker, nësër duhet të jemi inxinjer ose kuaj di qka. Kështu e rrit egun e vetë fëmijëve që më pas do të të bëtë individ dhe kështu me rad. Egon me ditimi e largon krejtësisht, dhe të më duhet të jesh një njëri me ego për të qenë një, një njëri i mirë me shpirë të ndritur dhe kështu me rad. Dhe në fakt nëse do, do e kishim lën ketë këtë pjesën e egos krejtësisht, me ndonë që do të kishte minister, do të kishte politikan, do të kishte udheqë sot, sepse nëse të gjithë do të ishim pa ego për të arritur ditë shkanë të se do e bëj, do të imponohem të bëj, kështu, me ndonë se gjithë shka do të dinë të poshtë? Jo, nuk do të bëjnë të poshtë, në këta gjera nuk i përjashton meditimi. Meditimi nuk përjashton as ministra, as politikon, as biznesmen. Pikërisht, njerëzit më të sukseshëm në biznes, po edhe në politik, ata e praktikojnë meditimi. Do më thonë, meditimi nuk, nuk, nuk e përjashton këtë kët, kët aspekt. Bile, për kundrazi, e fuqizon edhe më tepër, që ti është politikon i sukseshëm, ti është biznesmen i sukseshëm, do më thonë, Si kontribuan meditimi në këtë aspekt? Kontribuan që ti të jeshi vetëdishën për punën që bon. Që ti mos bësh penki të menduarit, penki i, 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 i interesit vetjak, penki egos, se ego ja është uh, produkt i mendjes, nuk është asë gjënë tjetër. Une në librin tim në njërin nga librat për të cilin mund të flasim më vonë, une kam cekur se ego ja është CEO, është shefi i personalitetit të njëriut, por jo i individualitetit. Më thënë, në egon e kryojmë në përmjet mendjes. Në, jo në përmjet shpirti dhe jo në përmjet trupit. Uh, nuk është tjetë që të kesh ego. Nuk flitet. Mua më kam pjetur edhe në për seminare se a mund të asë gjësoj egon dhe ta, ta shduki egon. Nuk meret med, meditimi me shduke në asë gjënje, po meret vetëm me transformimin e, e, e energjis negative dhe me transformimin e brendi i stojnë, me dhuratën që kemi siel në me vete. Por, uh, qëlimi i meditimit është që ne mos jemi penki egos, mos jemi në ndikimin e egos gjithmon. Por, të jemi të vetëdishëm për egzistencen e egos. Por jo ego e të, 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 të vendos në tërë rukëtimin tonë, në tërë veprimtarin tonë. Po sa shpejt ne mund të harrojmë, do të të se ta me njanojmë sa do pak ego nga trupi jonë, në bas të asaj që ne rritemi me një frimzim të atil. Do të të prinderit janë ata të cilët vazhdimisht në shpije ndrejt sukseseve për t'ja rritur, në bas të asaj që ne duhet kemi inat për t'ja rritur sukses, ne duhet t'jemi t'fuqishëm, ne duhet t'i shojmë të tjeret se ku kanë arritur, po. këtë botën e jashtme që gjdo herë ndo shta në preokupon për, ose në ndalon për t'ja rritur diçka gjdo her Kjo ka rojnja shumë të thella. Një gjëmë po ju them. Këta janë të gjitha mekanizmat të egos. Fakt është. Ego e përdor elementet e krasimit. Ego e përdor elementin e konkurences. Të qenurit më i mirë sa i tjetëri dhe kështu me rath. Mirë po, si mund të arim ishtë të pjetja? Ne mund të arim atë vetëm në një aspekt në atë moment kërë e kuptojmë se se cili ka të drejt të jetë i mirë, se cili ka të drejt të jetë i lumëtur, se cili ka të drejt të jetë i sukseshëm, nuk gudzon të cënohet liria e askujt, të respektohet liria e se cilit, të respektohet uh, kurajo e se cilit, të respektohet uh, uh, pasioni i se cilit. Atëherë, uh, ne nuk kryojmë tension në brendi. Motivimi që linden nga të krasuarit, është ajo e cila pastaj siel tension në të ardhmen. Nuk përfundon kjo loj as njëher, se tër jetën të ndë, gjithmon, po të vazhdojsh të krasos, gjithmon dhe këtë dikush që më i mirë se ti ose më i keqë se ti. Nuk është ajo sinimi uh, i ardhje sohën këtu që unë të krasohën me ju, apo ju të krasohën me mu. Por sinimi i ardhje sohën këtu, edhe një kosisht edhe 
defuqizimi i egos është që unë të zbuloj potencialin tim të mrenshëm, që unë atë dhuratën të cilën ma ka dhuruar përëndia, egzistenca, zotis, thuj si të duash, që unë të zbërthej së pari të vëndos në shërbim të vetës, të eksploroj vetën dhe pastaj në shërbim të gjithë atyre njerëzve të cilët kam punë me mund, të gjithë opinionit, të gjithë popullit. Po të përështë të kufizohem, shumë pak më ndryshe. Ashtë të vikë. Dhe në fakt, ne kishim shumë për të biseduar edhe në bjegon 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 edhe në Sigurisht është nga osho. Dhe në fakt, nëse e marim parasysh do të të frikën, ka shumë gjerat të cilat në e kandaluar për t'i bërë, dhe në fakt, në ndoshta edhe sot e gzistojmë për shkak se kemi pasu frikë për të arritur ose për të bërë ditë shka, sepse ka mësi që të kanë qenë të rezikë shma ato gjera. Dhe si kundër vështrimi bje kësa i thënje, si do e kishit komentuar këtë? Fakt është ajo që thuat se jeta fillon ati ku përfundon friga. Për kjo nuk të të thuat se friga është vetëm e dëmshme në jetë. Karateristika është se frika ka diqka shumë të veçan në brendit të saj. Nuk është qëllimi asaj që neve të në blokoj në jetë. Nuk është qëllimi i frigës që ne të stagnojmë. E po cili është qëllimi? Qëllimi i frigës është që ne të rritemi. Karateristika e frigës është se... Nëse nuk ke gudzim, nuk ke kurajo, pasi që edhe vetë nocioni gudzim nuk dhe të egzistante si kur mos egzistante frika. Të me thonë, sa më tepër që lëvizin në drejtim të frikës, kemi kurajo të balafaqohemi me frikës, aqë më e vogël bëhet frika. Sa më tepër që largohemi nga frika, e them në mënirë metaforike të një, frika rritë të aqë më tepër. Por, Jeta e vërtet, sukses i vërtet, lumëturia e vërtet, filon gjithmon për te i frikës. Dhe ta jetosh një jetë gjithmon duke u friksuar nga jo, duke friksuar nga kjo, duke u friksuar nga jo, të thot të jetosh një jetë të limituar, një jetë të mbilur, një jetë të kufizuar. Unë e flasë për shembol për burgun mental, burgun të cilin e kryon vetë, duke menduar gjithmon për frikën, duke mos pasër kur ajo që të shqyqosh për te i frikës. Frika është pikërisht ati që në nëndimoj që ne të rritim i të dalem në anën tjetër. Nuk është që ne vetë në blokoj, është inspirim. Fjalia ka shumë dhe me thonje në brendi, mund të flitet godja gjatë për ate, se të jetë është një jetë të ku friksuar nga svitat të ndryshme. Të e shdo herë në pikën ku ende nuk e ke njësur. Natyrisht, të me thonë të mbajsh energjit e tua të mbillura. Unë e qua e burgu mental për asje se them, këj burgu i ashtëm, dhjet, ka rojtarin, ka të burgosërit, ka burgu, janë tre komponente. Kurse burgu mental, që e kryon të i vetë, i e edhe burgu, edhe roja, edhe i burgosëri. Edhe pastaj, qka u bua me mua. Dalin të meditimi tash konkret, ka një kohë të caktuar kur duhet meditosh ose e thënë ti mund të meditosh në gjdo moment, në gjdo konë, në gjdo vend, ose jo? Edhe njëra edhe tjetëra është e sakt. Mund të meditosh kur të duash, kur të të kesh një vetë dijet më të lartë për egzistencen e meditimi dhe funksionet e saj mund të meditosh kur të duash. Edhe e tjetëra është e mirë që të caktosh një kohë, ku mund të jesh i qetë, ku mund të jesh në një hapsir, ku nuk do të pengohesh nga askushi dhe të meditosh në kotë të caktuar. Edhe njëra, edhe tjetëra kanë efekt. Për filestare do të kisha propozuar këtë ditën, që të caktoj një kohë të qofë në mbromje, qofë në mëngjes, në filim që më zduket shumë komplekse, pa ma përsish, cilën pjesë të ditës dhe të letë të filojnë ma të ehtë. Para emisionit ne potencuam, por me gjitha dhe duhet edhe në opinion. Ka një klub medituas nuk ka. Jo, nuk ka. Se nuk ka dhe do me dhe ndo një iniciativ të atil, kush ju duhet, qëfar ju duhet, cila fuqi ju duhet për të arritur, do të të një të gjë që edhe këtë 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 këtë. Që sinoj dhe që dëshiroj të arri, është qartësimi i kristalt, se meditimi është funksional për se cilin, se cilin mund të meditoj. 
e para, e dita me ditimi nuk, onsht, nuk ka lidhje me indianët, as me amerikanët, as me, me fen, as me shkencen, me, po të gjitha këta kanë nevoj për meditimin. Dhe më thonë, meditimi është neutral, është pies e qenjes autentike të secilit, dhe mund të përdor secili këte. Pastaj, rezultate që siel meditimi, po ashtu kam dëshirë që të ofroj një qartësi, janë mara mendëse. Uh, krimin e paqës e mrenshme, kultivimin e dashuris, kultivimin e dhe mshuris, dhe para se gjithësh, meditimi i regullt e, e, e forcon dignitetin të njeriu. Njeriu, pastaj, uh, nuk ka nevoj të kontrolohat për, për vepra të qia. Po, aj, kryon një ndërgjegje, një forcë të dignitetit, sa që aj, nuk mund të bojë vepra në keqe. Në fakt, më pëlqen, më mirë të them, edhe me këte rumbullaksoj, at uh, genialitetin e meditimit se ne përmjet meditimit ne hap pas hapi e shëndrojmë qenjën tonë në dëshuri. Një njëri i cilin është imbjellur me dëshuri, dëshuri nga e njëri nuk ke nevoj të frigosh se a e do të mbis, do të koruptoj, do të trahtoj, do të uh, mashtroj. Uh, jo se frigohet prej te, jo se prej ligjit, po a i nuk e ka atë energji në brendi, a jo është transformuar në dëshuri. A i din të dëshuroj, a i din të respektoj. Ashtu është tik. Në gjitha të do dalim edhe në librat të cilat i kemi në tavolin, janë dy librat të cilat i keni botuar, na flisni pak më te për, për të parën, e cila sigurisht përshihet në ekran. Kontrata me shpirtin, uh, inspirimi ka që jenë uh, kërëkë put në atë se gjatë rukëtimi tonë në jetë këtë pjesën shpirtrore e lëmë anësh, uh, si që përmenda dhe më para të pjesën e intuitës, zëri më rënqëm, i cili burimin e ka shpirtëror dhe gjithmon komunikon me ne. Por ne nuk kemi vedi, nuk e kemi ushtrua, nuk i marëm ata shenjat të cilët vinë në përmjet të intuitës dhe ne mendojmë se ashtu si thotë koka, ashtu duhet të veprojmë. Të më thonë, kjo ki bashkëpunim, apo kjo loj, kjo uh, ki raport me smengjës trupit dhe shpirtit, është i potencuar shumë bukur ati. E kam qëjtër kontrata me shpirtin për arsie se Ma mirë është të kesh një përplasje me mendjen, apo me trupin, se sa të përplasësh me shpirtin. Pasi që shpirti është i përhershëm, shpirti ka plan, është planifikues i denjë, me ndonë gjithmonë të mirën për ti, dhe nëse devion nga kjo, për arsiet të mendjes, apo për, ar, për arsiet tjera, atëherë shpirti nuk do të fal as njëherë. Edhe një shpirti cili vjen jeton në këtu dhe, dhe shkon nga kjo bot i pak nachur, a, aj, Ajo jetë është e përcjellur me vuajtje të përhershme, me siklete, me, me presion. Edhe këtu unë e sqaroj me shembuj të ndryshum, poshtu edhe nga jeta praktike, se të gjitha këta elemente janë të rëndësishëm dhe vet jeta, inteligenca e jetës, ka shumë shenja të cilët në ofron neve që ne të kuptojmë në form të një busole të them, në form të një navigacioni, se a jemi duke lëvizu në drejtimin e duhur. Duke ndëgjuar uh, uh, impulse trupore, trupi lejmërojt gjithmon, duke ndëgjuar ata uh, të shpirtit, si dhe këtë pjesën uh, racionale, do me thonë të mendjes. Një jetë paqësore, një jetë e përmbushur, një jetë e lumë të të cilën ne dëshirojmë të gjithë, në atë e pikë jemi të gjithë unikë, është atëherë kur ka marveshje dhe harmoni, unitet mes mendjes, trupit dhe shpirit. Përndrishe jo. Përndrishe ato varianta tjera janë të gjitha shtirje. Pesoj që tash gjithë shikuasit të cilët përna ndjekin, duan që ta kanë në duar këtë liber, ku mund të gjenjë? Në për librari, ose në web faqën tim, vetë vetja pikon mund të përësitet, ose edhe në përmjet Facebookit mund të më shkruajnë. Edhe pse unë nuk jam i predestinuar shumë të shes librin tim, më te për motivi për të shkruaj të librin ka që jenë përmbushja ime personale. Pasi që unë në jetën time arita gati të gjitha sinimet që, që, që definova, në drejtim të lumëturis, në drejtim të suksesis, në drejtim të paqës së mrenqme dhe ate dëshiroja të nëzjeri edhe në liber. Po me gjitha të dhe të tjere duhet marrin shembu që ndoshta dhe të përmbushen nga jo që e po, kanë si brasti në shpirtin e tyre. O është edhe libri i dytë me poezi. Poezia dhe ju? Uh, uh, në përmjet poezis, libri është tituluar Kush jeti, është një nga pjeqet uh, më eminente në jetë. Nëse jetojmë një jetë dhe nuk e kuptojmë se kush jemi, atër ne kemi jetuar uh, sa përsi e faqe. Dhe une besoj theja se qëllimi ardhës tonë në jetë, është që ne të kuptojmë se kush jemi. Uh, uh, 
ta jetë është një jetë me të vërtet dhe mos e kuptosh se kush ke qenë është D. Në përmjet kush jeti kam tentuar dhe kam arritur sukses në bastë të shumë mesajëve nga ledzuasit e mi që të kuptohen edhe programet e vjetra që ne partim në vete të cilët e njëllosin atë pjesën atë pjesën autentikë, originale që ne e kemi, që ti duhet t'jesh kështu, ti duhet t'jesh kështu, ti duhet të përshtatës këtire normave, ti duhet të përshtatës këtire koncepteve, edhe dikur të gjithë një rëzit të mësojmë se qka duhet ti të bësh. Kurse këtu, në përmjet ku shqeti, unë bëj një apel se të gjithë një rëzit, të gjithë mendimet e një rëzve të ndryshëm janë të mirë se ardhura por ajo që ti me ndonë për vetën tonë dhe është e më e rëndësishme. Unë daloj tre në kontekst me këte, duaj dhe këte të ceki. Personaliteti i njeriu të është i tre niveleve. Niveli i parë është ajo se qka jeti me të vërtet, për të cilën gjënë e kemi shumë pak njëri. Kush jeti me të vërtet, kur nuk të pjet asë kush, kur ti në qëtësi e pjet vetën kush e mund. Pas taj nivelli i diti personalitetit është ajo që ti me ndonë në përmjes me ndjes tënde se je. Edhe nivelli i treti personalitetit është ajo që ti dëshiron të tjerët të me ndonë për ti se kush je ti. Pikës ashtu jadë. Janë tre komponentet të cilat vërtit e një shdohe në kokat e gjithë se cilit, por që në fakt nuk është që i dim shumë. Me gjitha të ne e kemi kone limituar, e di që do të kishim pasur shumë e folë, por besoj që nuk do tjetë hera e parë dhe e fundit dhe që do tjenit minë së ardhur sërrisht për të elaboruar temat atila. Falim deri që unë që ishit pjesë e emisionit tonë, këtu duhet të shkopusim. Me nderë që ofshi, falimderit për ftesën ishë kënaci për mua, edhe për një uritju që posedoni për meditimin dhe spiritualitetin.